hizi ambazo tunaishi tunaona udhibitisho ama kule kutumia kutimia kwa unabii huu wa Isaia 4 kuna wanawake ambao wamejichukulia vijana tu vijana tu wa ndugu na kuwafanya kuwa waume zao wengi wanasema sugar mummies msisajabie jambo hilo linalozungumzia kidogo tu tutaangalia wa Efeso Unabii huu uliandikwa katika miaka 2000 iliyopita lakini tunaona unatimia hadi saa hii katika nyakati hizi hata za mwisho ningependa kukwambia ya kwamba kwa kweli tunaweza amini andiko Bwana Yesu asifiwe tunaweza amini Biblia takatifu kwa maana kile ambacho kimeandikwa pale lazima kitatimia hata kama wakati mwingine it may seem as if not appealing to the intellect not appealing to the logic it has to be fulfilled unabii huu ama jambo hili lina maana nyingine hiyo ni literal meaning kuna nao symbolic meaning ama maana nyingine ya kimafungu katika wafeso 5:23 Waefeso kitabu ni cha Waefeso 5:23 Siji bwana sipate Waefeso katika Biblia hii lakini John kifungua yangu utapata Naam Waefeso 5:23 Bila takatifu inasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili mume ni kichwa cha mkewe vile vile ilivyo Yesu ndiye kichwa cha nini cha kanisa ninajua mnajua hili lakini wacha tu niwaambie ya kwamba mwanamke anasimamia nini katika Biblia anasimamia kanisa na yule mwanaume anasimamia nini Yesu kwa hiyo katika habari hizi tunaweza sema ya kwamba hao wanawake ambao wanachukua mbe mmoja hao wanawake ni nini ni makanisa ambayo yanachukua mme bali ni na Yesu kwa sababu tunaenda kusoma katika kitabu cha Great Controversy page 22 sema ya kwamba the greatest sin committed by the Jewish religion was the rejection of Jesus I mean was the rejection of Jesus and the greatest sin committed in our Christ in our, in our Christian world today is the rejection of his law the foundation of his kingdom in heaven and on earth unajua unajua wa farisayo walikuwa ya kwamba walikuwa wanachukulia sheria ya Mungu na kuipenda zaidi kwa sababu wale ndio walikuwa wanachambua huko kwa kulikuwa na marabii wale walimu wa Biblia walimu wa amri na sheria za Mungu wakapenda sheria za Mungu wakapenda mikate ambayo Yesu angepeana na wakasahau kumpenda Yesu na upendo wao ulikuwa basi ni kazi bure katika nyakati hizi zetu saa hii bila tumesoma basi watu watachukulia eti wanapenda Yesu wanapenda Yesu eh mimi nimeokolewa na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu niliokolewa katika mwaka siji siji mwaka jana nilibatizwa na ninampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu ndio ni vizuri lakini unajua roho ya nabii anasema ya kwamba they will reject the law wakakaa na wakakataa ile sheria unajua tunakataa ile sheria tunapenda Yesu na vile tumesema ya kwamba tunapenda ile mikati ambayo Yesu anapenda ile mibaraka anapeana lakini hatutaki kupenda sheria yake wacha niulize ni wangapi sabato yao ilianza saa mbili leo asubuhi be genuine just be genuine Yes. Ni wangapi sabato yao ilianza jana jua lilipokuwa linazama? 
Mungu akubariki. Mungu awabariki wote. Acha niseme hivi. Unajua wengi tuko hapa tunasoma misa. Unajua ukisoma misa. Kusoma misa ni ile unakuja siku saa tatu saa nne hivi. Unakaa 2 hours, kama 3 hours, mchana haurudi, unakwenda. Hiyo ndio misa. Hiyo si ibada ya sabato. By the way hiyo ni ibada ya Jumapili katika sabato. Na katika macho ya Mungu vile ambavyo tunasoma katika roho ya unabii wewe na yule ambaye anashiriki katika kanisa la Kikatoliki ama makanisa mengine nyote Musa. Wacha Mungu atuonee. Amen. Kwa nasema ya kwamba wanawake hao saba ambao wanachukua wanaume mbali na Yesu basi huu unabii unaashiria makanisa ama kuvuka ama kushuka kwa madhehebu mengi zaidi katika uso wa ulimwengu ambao watachukulia kumpenda Yesu ama kumpenda Yesu na kukataa sheria yake hilo linafanyika katika nyakati hizi siona madhehebu mengi sana katika uso wa ulimwengu Funuko 17. Funuko 17. Fungu la tatu. Ninasoma. Tumefika pale. Tumefika pale. Bwana Yesu asifiwe. Eh, tumefika pale. 17 fungu la tatu Biblia takatifu inasema akalichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujoa majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe kumi fungu la nne na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu amepangwa kwa dhahabu na kito cha dhamani na lulu na alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na mat- fuko ama machukizo na machafu ya washiraki wake kabla tujasoma fungu la tano unaposoma ufumo 12 inazungumzia kuhusu kanisa la kweli la Mungu basi 17 inazungumzia kanisa bovu ama kanisa ambalo limeasi bado si la Mungu mimi ninaangazia hili kanisa la 17 ninataka tu kwa dakika mbili tatu ya kwamba huu ni mvumo ama huu ni unabii ama unaangazia mvumo ama authority ambayo itazuka na ambayo itateka baadhi ama mengi ya madhehebu ambayo yatazuka na ndio maana tunasoma pale pale Isaia 4 ya kwamba hao wanawake ama hao makanisa yatashuka basi yakishikilia mvumo fulani wa ibada kwa mfano ibada ya Jumapili yatashikilia mfumo fulani wa ibada basi wakisema ya kwamba wanampenda Mungu na hata wapendi sheria ya Mungu la tano wanamke huyu ana jina ama kanisa hili lina jina sikiza fungu la tano na katika kipaji cha uso wake naam na katika kipaji cha uso wake Alikuwa na jina limeandikwa la simu. Babeli mkuu, maana wa makahaba na machukizo ya nchi. Babeli mkuu, baadaye acha nikuli. Kuitwa mama si atakuwa na watoto. Si ndio? sasa huyu ni Babeli mkuu, mama wa makahaba. Najua ukisema mama inamaanisha uko na uko na watoto. Na pia imesema mama wa makahaba. Kwa hiyo ni, ni, ni mfumo ambao pia uko na uko na madhehebu mengine si? Si hivyo Biblia inasema. Sasa ya kwamba Babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hiyo yule niwaambia unabii huu unaashiria ama unaangazia kuzuka kwa mfumo ambao utakuwa mfumo kando ya ule wa Kristo ambao watu watashikilia tu wakimsema ya kwamba tunampenda Yesu tunampenda Yesu tunafanya kazi yake lakini wanasema ya kwamba 
nguoni zetu tutavaa nguo ni kwa bili yetu chakula ni kwa bili yetu unajua ikisema ya kwamba nguo na chakula inamaanisha ni yale mafunzo ambayo wana ambao wanafunza katika madhehebu hayo na ndio maana mama wetu anasema katika kitabu the great controversy 1888 edition baadaye kuna mpaka 2017 edition so I'm quoting 1888 edition page 385 so the great controversy 1888 edition kama unaweza andika unaandika gc88385 inasema ya kwamba a worldly flood is flowing into the church carrying with it all its false teachings and the doctrines of the devil flood gaika sio sema kwamba gaika linaingia ndani ya kanisa likibeba mafundisho maovu na yale hata mafunzo ya kiblisi ama ya shetani kocha ni mlisi by the way ni wangapi hapa ni wadventista unajua unaweza pata leo sasa ni pasipo ni wangapi hapa ni wadventista unajua kwa ona anasema i will not be ashamed this boss kwa sababu sema wadventista ni mimi ya ni wangapi wadventista tutakuja kufunza hata hao watoto wenu wote ni wadventista ndio tuniseme jambo ambalo nilikuwa nasema Je, mafundisho ya kibilisi yameanza kuingia kanisa? Mm. Mimi sijasema kanisa la Kiadventista ni mabeni, na wala haliwezi kuwa mabeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kiadventista haliwezi kuwa mabeni. Lakini kuna washirika wa mabeni ambao wako katika ili kanisa Unajua wakati ambapo Waisraeli nikumbuka tu wakati ambapo Waisraeli walikuwa waliishi katika katika ile you know, ile promised land walikuwa wanaishi in the promised land lakini walikuwa wanaishi maisha ya kibabeli na ndio maana Mungu akawaruhusu wachukuliwe wa mateka kule babeli ili waishi hayo maisha chiga mnanipata yani these people actually these people were living a Babylonian life but they were living in a land of promise and so God allowed them to go or to be kwa kwa katika mataifa pale Babel ndipo wataishi maisha hayo na wote ni kwa pili unajua currently shiki inaendelea ile mama wacha anasema katika kitabu testimonies for the church volume 9 page 11 anasema kwamba we are living in a shaking time where everything that is to be shaken will be shaken and if you have not studied and you've not surrendered to god you will be shaken out amen, amen. you will be shaken out if your faith has not found a resting place in christ bible nasema hivi ya kwamba wadventista wenzangu hata mimi ni wadventista kama hatutaangalia vizuri kama hatutaangalia vizuri kuna wale wanatoka nje wachukue nafasi zetu it will be a sad moment professing to be a seventh day adventist but not living a, according to the ways that we profess anyway huu ndio ulikuwa unabii wa Paulo kwa Timotheo katika Timotheo wa pili bwana pale Timotheo wa pili mbili Timotheo wa pili nne Timotheo wa pili nne naam nimefika pale tumefika pale tumefika pale ama tumechoka sasa nione ni Tumefika pale ama tumechoka. Okay. Wacha nisome. Niko karibu, tuko karibu kumaliza. By the way, tuko karibu kumaliza. You're not far from the end. Chapter 4 verse 3 Biblia Takatifu inasema, "Maana utakuja wakati 
watakapo yakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti fungu la nne na watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo Chapter 4 verse 3 Sema for the time will come when they will not enjoy sound doctrine but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching spirit so may na hivi itaweka hiyo vizuri vizuri sana katika fungu la nne sema kwamba and they shall and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables watageukia ama watapea mgongo ukweli wakienda katika huo mfumo wa ibada ambao ni mfumo usio kuwa sawa na ule wa kibiblia watu watakuwa wanatafuta madhehebu ambayo yatashughulikia yata, yata hali yao ya maisha yani they will be seeking for a denomination or a religion that accommodates their lifestyle kama ako na bibi wawili anatafuta ama bibi watatu hivi naona ni kanisa gani inaweza ni niruhusu na bibi wangu watatu wanne kama anajivaa bila anajivaa naona ni kanisa lipi hili litanikubalia na kujivaa kwangu na kula kwangu na watu wengi wanataka by the way watu wengi wanataka dini ambayo inatetea na inashughulikia hali yao ya maisha yani unataka kenyu unataka you want what you want let me tell you what i want you know god commands but first before commanding he bids you to come then he commands you the word of god biblia takatifu ama neno la mungu bale wa ibrania nasema ya kwamba ni kama mshale ukataa ukuwili sivyo mshale ni kitu ya ni mshale ama ni sword sword upanga na upanga 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 ni kitu ya kuchezea by the way umeona upanga upanga ni kitu ya kuchezea so so ni kitu itakubembeleza tu sivyo kama neno la Mungu li, so kama neno la Mungu ni kama upanga utafikiri liza usu ndio eh ndakwenda katika njia nyingine Bila nilisema ya kwamba watu wengi wana wanatafuta dini ambayo inatetea mahitaji ama kule kutaka kwa maisha yao ama wengi wako katika hata hata hapa hivi wengi wako katika dini ya kiadventist by the way tusimame kidogo naona kuna watu wanaweza Watu wengi leo mtasimama. Watu wengi wako katika hata kanisa saa hii kwa sababu ya pengine ni zile miracles ama miujiza. Watu wengi wako katika kwa sababu ya mibaraka Watu wengi wako katika hili kanisa kwa sababu walizaliwa pale. Watu wengi tunazaketi. Watu wengi wako kanisani kwa sababu ya marafiki, kwa sababu marafiki zao wako pale. No wonder moja alikuwa anaandika akisema ya kwamba Ndio watu wengi wako kanisa kwa sababu pia ya kutengeneza pesa. Akisema ya kwamba kama unataka kuwa tajiri katika nyakati hizi unafanya vitu vitatu cha kwanza uanzishe dhehebu cha pili uuze hizi whatever spirit uanze duka ya kuuza white spirit cha, cha tatu 